Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 1 tiết 1 thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1 và thầy cũng đã nói rất là chi tiết rõ ràng cái cách học và phương pháp học hiệu quả qua YouTube điều đúng nào. Thầy đã luôn luôn nhấn mạnh các em là chúng ta phải tự hoàn thành trước, sau đó chúng ta mới xem clip của thầy sau. Các em nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là cái phương trình chữa ở mẫu à, quy về phương trình bậc nhất. Các em nha. Ở cái phần 1 thì chúng ta được học về phương trình tích rồi phương tích thì có dạng u nhân v bằng không thì chúng ta sẽ cho u bằng không hoặc là v bằng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 2 này. Xét hai phương trình. Các em thấy phương trình này người ta gọi là phương trình 1. Phương trình này người ta gọi là phương trình 2. Câu A có thể biến đổi như thế nào để chuyển phương trình 1 về phương trình 2? Từ phương trình 1 à, chúng ta sẽ chuyển về phương trình 2 này à, bằng cách như thế nào? Thì cái này khá là đơn giản. Theo thầy là nhìn như vậy. Tại vì ở đây chúng ta thấy có hai thằng nào giống nhau. Đây có thằng này này và cái thằng này giống nhau giống nhau giống nhau thì bây giờ thầy trừ ở bên đây cho một phần trên x trừ hai và ở với bên đây thầy cũng trừ cho một phần trên x trừ hai như vậy ở đây thầy lấy là 2 x cộng cho một phần x trừ hai trừ bốn ở bên đây thầy sẽ trừ cho một trên x trừ hai thì với bên đây thầy cũng sẽ là trừ cho một phần trên cho x trừ trừ hai như vậy chúng ta thấy thằng này và thằng này triệt tiêu hết tại vì nó giống nhau đối nhau thì bằng không như vậy vé bên đây nó còn là hai x trừ bốn thằng này trường này bằng không đó như vậy thì chúng ta đã chuyển nó về phương trình hai này hiểu chưa câu a chỉ như vậy thôi câu b người ta hỏi như đây x bằng hai có là nghiệm phương trình hai hay không tại sao thì để kiểm tra x bằng hai này có phải là nghiệm của phương trình hai này hay không thì chúng ta thế chỗ nào có x chúng ta thế bằng hai vô nha chúng ta ghi là thay À, x bằng 2 vào 2 Ta được Ta được cái gì Như vậy ở đây ra được là 2 x 2 trừ cho 4 Thì 2 x 2 là bằng 4 trừ 4 này bằng 0 Như vậy 0 bằng 0 này đúng Chứng tỏ x bằng 2 này là nghiệm X bằng 2 là nghiệm Của cái phương trình 2 Nhớ phương trình 2 chẳng phải phương trình 1 nha Câu C này Câu C này người ta muốn yêu cầu chúng ta là X bằng 2 có là nghiệm phương trình 1 hay không Phương trình 1 là phương trình này thì chúng ta thấy này Đáng lẽ chúng ta sẽ chỗ nào có x chúng ta sẽ thấy bằng 2 vô Tuy nhiên Ở đây chúng ta thấy có cái mẫu không Chúng ta nhớ này Nếu chúng ta có A phần B A phần B Thì dưới đây cái mẫu Thì cái mẫu này phải khác không Chứ nếu như cái mẫu này mà bằng không Thì cái phân thức này nó không tồn tại Nó không xác định được Nó không xác định khi mà mẫu này bằng không Chúng ta cái mẫu này phải khác không Mà trong khi đó chúng ta thấy ở đây là x bằng 2 x bằng 2 mà chúng ta thế vào một phần trên cho x trừ 2 thì khi đó 2 trừ 2 thì bằng 0 đó. nên cái, cái anh này bằng 0 thì nó sẽ không xác định nên chứng tỏ x bằng 2 này nó nó không phải là nghiệm của phương trình 1 nên cái điều kiện xác định của chúng ta ở phương trình 1 này là x nó phải khác 2 nghĩa là chúng ta phải cho mẫu này khác không mà cho mẫu khác không nên x nó phải khác 2 mà ở đây chúng ta cho x bằng 2 thì nó không phải là nghiệm chúng ta hiểu chưa Ở cái cách làm và cách giải thích của chúng ta là như vậy nhớ từ nay trở về sau khi có dạng phân thức a phần b thì cái điều kiện xác định chúng ta là b này phải khác không nghĩa là chúng ta phải cho cái mẫu này phải khác không cho nên nếu như cái mẫu mà bằng không thì nó sẽ không xác định em nhé hiểu chưa vậy thôi đây câu a này thầy đã giải thích bằng miệng và cực kỳ chi tiết thầy đã chỉ ra những chỗ nào cộng hay trừ như nào đó thầy đã nói rồi còn cái phần này đưa ra để chúng ta thấy rõ được ta ghi chết thôi nhá câu a cái câu b và câu c rồi như vậy thì ở đây người ta nói gì trong cái hoạt động 2 phương trình một chứa ẩn ở mẫu uh, chứa ẩn trong mẫu thức của phương thức này nên ta nói uh, một là phương trình chứa ẩn ở mẫu là cái phương trình này, này cái điều kiện xác định của phân thức đó chính là gì đây chúng ta phải cho cái mẫu này khác không khác không thì chúng ta cũng chuyển thằng này qua đây đổi dấu thôi x trừ hai khác không chúng ta cũng sẽ chuyển thằng này qua bên đổi, đổi dấu nghĩa là x này sẽ khác hai thấy chưa và đây chính là điều kiện xác định từ nay trở sau cái từ điều kiện xác định này người ta sẽ ghi tắt là điều kiện xác định điều kiện xác định khi mà để giải thằng này bắt buộc chúng ta phải đi tìm bước đầu tiên phải là điều kiện xác định trước em nha 
Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo Tổng quát này Đối với phương trình chứa ngọ mẫu Điều kiện của ẩn sao cho các phương Các phân thức chứa trong phương trình Đều xác định được gọi là điều kiện xác định của phương trình Ta ghi lại phần này vô Ta nhận xét Để tìm điều kiện xác định phương trình chứa ngọ mẫu Ta đặt điều kiện của ẩn Để tất cả các mẫu thức chứa trong phương trình đều khác không Có bao nhiêu phân thức mà chứa cái mẫu Mà có biến á thì chúng ta phải cho nó phải khác không ví dụ này ví dụ thầy cho là ví dụ như một phần x trừ một cộng ba bằng hai trên cho x cộng năm đi thì ở đây là một hai ba thì thằng này mẫu ở đây người ta không ghi nghĩa là mẫu một thì mẫu một này bản thân nó đã khác không rồi chúng ta không cần phải cho thằng này khác không mà chúng ta chỉ cần cho thằng này và cho thằng này khác không nghĩa là ở đây chúng ta sẽ cho là x trừ một phải khác không và x cộng năm này phải khác không nghĩa là khi đó chúng ta suy ra ở đây là x này phải khác các một và x này phải khác âm năm này chuyện này qua chuyện này qua đổi dấu là ok hiểu chưa cách cách làm là như vậy rồi những giá trị của ẩn không thỏa mãn điều kiện xác định thì không uh, không gì không thể là nghiệm của phương trình ví dụ như nãy chúng ta thấy x bằng hai thì nó không thể nào là nghiệm của phương trình một được nó chỉ có thể là nghiệm của phương trình hai thôi chứ nó không thể nào nghiệm phương trình một được hiểu chưa ta đi sang phần ví dụ 3 này tìm được cái xác định thì đây chúng ta thấy này cái mẫu này ta sẽ cho thằng này khác không thì ít này thì khác mấy ít này khác âm ba này đây. ở đây nó có hai mẫu này một nghĩa là cái mẫu chứa biến nó còn bản thân thằng này cũng là mẫu nhưng mẫu một này nó đã khác không rồi chúng ta không còn cho cho hai này này để cho hai ít cộng năm này khác không với lại là bốn trừ ít này khác không cái này là và cái nhé và ta có các không khi và này, em thấy từ và không? cách trình bày này, từ này là từ khi này thấy chưa? rồi cứ như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ở phần thực hành 3 thấy ai mẫu này thầy quan tâm tới tử thầy quan tâm tới mẫu rồi thì để hai này xác định thì chúng ta có là x cộng bảy này khác không khi nào chuyển cái thằng này qua khi x này khác âm 7 và cái gì x trừ năm này khác không khi cách trình bày chúng ta làm y xì gì tên đấy khi nào ta chuyển thằng này qua thì x này sẽ khác khác năm vậy thôi quan tâm tới mẫu này, này quan tâm tới mẫu này như vậy đây là 3 x trừ hai khác không khi nào bảy trừ hai khác không đúng không thầy giải đây cho em thấy này bảy x trừ hai khác không đầu tiên ta chuyển hai này qua trở thành là ba x này chỉ khác là hai này như vậy x này chỉ khác là hai phần ba này lấy hai chia ba này được không như vậy thì ở đây thầy chỉ ghi là cái cái chỗ này chúng ta có thể giải ngồi nhát ta giải ngồi nhát hiểu chưa trong quá trình làm thầy ghi bất kỳ miễn sao thầy chèn miễn sao nó nằm trên màn hình mà người ta nhìn thấy rõ là được để người ta mục đích ta hiểu tại sao ra như vậy cho nhiều lúc mà giải nhanh quá cái rồi chả hiểu gì hết x cộng 2 mà đã học online kênh thầy qua mà không hiểu thì chịu rồi không có kênh nào mà chất lượng mà đầy đủ uh, từ bài 1 cho tới bài cuối cùng cả năm đâu em thầy cũng coi trên YouTube rồi một số thầy cô khác cũng có giảng không phải thầy nói là thầy giảng hơn hay hơn người ta Tuy nhiên kênh của các thầy cô đó không đầy đủ như nhau nhiều có bài 1 bài 2 bài 3 tới bài 10 bài 1 ấy. toàn bộ là bán khoa học hết nghe bán khoa học ấy. thầy biết thầy đã kiểm tra một số kênh rồi nghe thì x khác âm 2 đó thầy qua là tự hào nhưng mà thầy đã giúp cho học sinh cả nước rất là nhiều không phải mua khóa học ở phần sách giáo khoa này cả mà nó có đầy đủ mà dạy còn dạy chất lượng còn dạy cao hơn dạy thêm thầy thật sự thầy tâm sự các em với phụ huynh thầy dạy như này còn kỹ hơn dạy thêm nữa em dạy thêm khỏe lắm chỉ cần là trình bày lý thuyết xong đưa bài tập cái là ngồi uống cà phê thuốc lá các kiểu gì gì đó phà 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 này xong nhưng mà thầy xin lỗi các em nữa thầy cũng có hút thuốc lá này cà phê thì cũng gần như không luôn tại vì thầy bị huyết áp cao nghe điều nói cái mồm này cho nó xuông vậy thôi cho thầy làm có thời gian để uống cà phê với, với này nọ em bi da đó chứ lâu lâu dụng tháng hai tháng hay bạn bè gì đó thì đủ làm cơ thì có thầy chủ yếu chơi ba c nghe ba băng ba băng quấn trình độ lắm nghe quấn xuống lắm bữa nay thầy ốm bây giờ clip không trước đây chị chơi clip thôi bữa nay chuyển sang ba c mà thầy thấy ba c là trình độ rất là cao em 
mà nó phù hợp với mình cái độ mà hình học tư duy cao sướng rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hoạt động 3 nha nói chung là cái gì cũng phải biết một chút em ra đời mà giao lưu này nọ những những cái mối quan hệ xã hội thì uh, chẳng lẽ giờ ra đập nhau cũng được chẳng lẽ giờ ra uống bia không cũng được cũng phải có môn gì đó để chơi kiểu như giống như sẽ stress cái hiểu không rồi ok ta đi sang hoạt động 3 nhé người ta cho cái em cái phương trình này <cười> câu a tìm điều kiện xác định phương trình này cho thì em cho hai cái mẫu này khác không thôi cái này thì dễ rồi ít trừ hai khác không khi nào khi ít này sẽ khác hai đúng không và gì ít cộng một này gì ít cộng một này khác không khi nào ít cộng một này khác không khi ít này sẽ khác âm một tóm lại điều kiện xác định ta là đó chính là ít khác hai và ít khác âm một nha suy ra đây là là ít này sẽ khác hai và ít khác âm một là điều kiện xác định của nó xét các phép biến đổi như sau ở đây xem là người ta biến đổi này gì đây em bước đầu tiên người ta sẽ tiến hành quy đồng lấy cái thằng này nhân lên đây này để nó ra được cái này nha cho người ta làm nhanh quá đấy nghĩa là đây là một thầy biến đổi phía bên kia sẽ bằng ở đây lấy này nhân chéo ở đây như một cộng ở đây là x cộng một trên cho x cộng một ở đây một cộng một bằng hai này như vậy người ta sẽ viết ra thành x cộng hai trên cho x cộng một này nó ra được chỗ này chứ không mà nhìn cái nó không hiểu tại sao từ đây xuống đây người ta đang nhân chéo cái mẫu này nhân lên cho một này khi đó nó cùng mẫu à chưa cùng mẫu chưa mẫu thì cái mẫu thức chung ta chính là hai thằng này nhân lại với nhau này chúng ta nhân hai này lại với nhau để tạo thành mẫu thức chung hay nói khác nếu mà hai mẫu này người ta nhân chéo thằng này lên là nhân chéo thằng này lên và hai thằng này nhân lại với nhau nên ta thấy là x nhân với x cộng một này em thấy không x cộng hai nhân x trừ hai này thấy chưa nào rồi tiếp tục nó cùng mẫu rồi chúng ta khử mẫu sau đó chúng ta lấy x này nhân vào đây x nhân x trở thành x bình phương x nhân một thì bằng bằng x như là đơn thức nhân đa thức này còn cái thằng này chúng ta đưa về hàng thức này cái thằng này đã chính là hàng nền thức này nó có dạng là a trừ b nhân a cộng b thì chúng ta ra được a bình trừ b bình này như vậy đây ra được x bình hai bình phương bằng 4 này thầy có giải thích để chúng ta hiểu khi đó x bình phương với x bình phương này trừ tiêu như vậy khi đó x này sẽ bằng âm bốn hãy giải thích cách thực à, cách thực hiện phép biến biến đổi trên thì đấy thầy đã, đã nói rồi đầu tiên ta người ta quy đồng này quy đồng quy đồng của vế bên phải này sau đó người ta sẽ quy đồng tới cái phong thức ở đây sau đó người ta khử mẫu người ta khử mẫu đây bỏ cái mẫu này đi sau đó người ta biến đổi ở trên tử này để đưa về phương trình này giải phương trình này hiểu không x bằng âm bốn có là nghiệm phương trình này cho hay không thì chắc chắn nó chính là là nghiệm để kiểm tra nó là nghiệm hay không thì chúng ta sẽ thế vào với bên với trái và người ta thế vào với bên phải nếu như ra được hai kết quả mà giống nhau thì nó chính là là nghiệp chúng ta hiểu chưa nào Đấy. ok bây giờ thầy sẽ thế vào nha thế vào với trái câu c này với trái đây là x trên cho x trừ hai thì thầy thế âm bốn vô ở đây âm bốn trừ âm hai có vẻ bằng âm bốn trên âm sáu kết quả đây sẽ bằng là hai phần hai phần ba nghĩa là đây thầy chia cho âm hai và đây chia cho âm hai với phải thầy thế vô một trên cho x cộng một cộng cho một thì thầy thế bằng một trên trừ bốn cộng một cộng một ở đây sẽ bằng ở đây là một trên cho âm ba cộng một kết quả ở đây à, sẽ bằng là gì em cũng là bằng hai phần hai phần ba đúng không tại vì chúng ta quy đồng lên trở thành là âm hai trên âm ba thì nó bằng hai phần ba như vậy với trái bằng với phải và bằng hai phần ba khi mà x chúng ta bằng âm bốn thì chứng tỏ âm âm bốn nó sẽ là là nghiệp vậy thôi cách làm chúng ta là như vậy rồi ok đây nghe câu a này câu b câu c được chưa rồi 
về các cái bước như sau này ta ghi vô bước 1 là tìm điều kiện xác định này quy đồng mẫu thức hai vé của phương trình rồi khử mẫu giải phương trình vừa nhận được xếp mọi giá trị tìm được ở mức 3 giá trị này thỏa mãn điều kiện xác định thì đó chính là nghiệp nha cái này dễ nha không khó đâu ta ghi vô đại học thôi chủ quan trọng là à, chúng ta à, làm ấy quan trọng chúng ta làm nha bây giờ xem cách trình bày người ta này ở ví dụ 4 này nha bước đầu tiên này ở đây là điều kiện xác định này ta sẽ cho thằng này khác không và thằng này khác không thì x x trừ ba khác không nên x bằng khác ba này và ở đây là x khác không này khi đó ở đây chúng ta ghi lại này cái mẫu của chúng ta là bao nhiêu nhớ này cái mẫu chúng ta là lấy hai này nhân lại với nhau này để tạo thành mẫu thức chung của chúng ta đây chính là x nhân cho x trừ ba này có thể làm gặp cái trường hợp này này thầy chỉ để chúng ta hiểu cách làm tại vì người ta làm rất là nhanh nha khi đó luôn một hai ba như này chúng ta làm kỹ đó đúng như như nó một phân thức ở đây dấu cộng đang ghi dấu cộng ở đây một phân thức ở đây một phân thức đó bây giờ ghi cái gì đó chính là chúng ta phải xác định được cái mẫu thức chung ta ghi rồi đây nè x nhân cho x trừ ba này thầy làm rất là nhanh như vậy cứ cả ba bộ sách đều là như thế này nha và không bao giờ sai nhé không bao giờ sai ở trên tử được bao nhiêu là x cộng ba mà x cộng 3 dưới dạng là nó là đa thức nên chúng ta phải đóng mở ngọt Chứ nếu như mà đơn thức ví dụ số 2 này chúng ta không cần phải đóng mở ngọt Còn ở đây x trừ 2 thì nó là một đa thức thì chúng ta cũng nên đóng mở ngọt nhân này Ở đây nhân này, tí là nhân với thư số phụ Thầy làm một lần là các em hiểu không? Rồi nhân này, cái dấu chấm để biểu thị phép nhân đó. Bây giờ thầy sẽ lấy mẫu chung này Mẫu thức chung này, thầy chia lần lượt cho ba cái mẫu này Ngay chỗ đây người ta không riêng nghĩa là nó chính là mẫu 1 này Bây giờ thầy lấy mẫu này chia mẫu này lấy mẫu mẫu thức chung này chia cho mẫu x gọi là mẫu thứ nhất á x trừ ba chỉ x trừ ba là bằng một nhưng mà nó còn lại ít đây này còn lại ít này người ta nhân ở đây thầy làm rất chậm ở chỗ đấy tiếp tục thầy lấy cái mẫu này lấy mẫu thức chung này thầy chia cho mẫu thứ hai này thì bản thân ba thằng này giống nhau mà gọi là lấy mẫu thức chung này người ta chia cho mẫu thứ hai thì em thấy x chia x này hết này nó còn ở đây là x trừ ba thì chúng ta sẽ nhân cứ đa thức thì em nên đóng một ngọt ở đây <cười> còn cái này x nhân x trừ ba ở đây cái mẫu cái số hai này bản thân nó chính là mẫu 1 mẫu 1 thì người ta lấy x nhân chỉ trừ 3 chia cho 1 thì nó vẫn bằng chính nó nên ta sẽ nhân ở đây cho x nhân chỉ x trừ 3 này cái hiểu chưa nên là nó ra được như thế này nên cái bước đầu tiên nó ra được như thế này chúng ta đã hiểu giống như thầy vậy nào khi mà nó cùng mẫu rồi thì chúng ta lại khử mẫu chúng ta viết chúng ta bỏ bỏ ba cái mẫu này ra sau đó chúng ta viết cái thằng này vô à, khi đó chúng ta lấy nhân này lấy x nhân vào đây và lấy x nhân vào đây là để ra được chỗ đây chúng ta lấy x nhân vào đây lấy x nhân vào đây x nhân x bằng x bình phương này lấy x nhân trừ 3 trừ 3 x này ta lấy trừ 2 nhân x và trừ 2 nhân trừ 3 này trừ 2 nhân x trở thành trừ 2 x trừ 2 nhân trừ 3 bằng cộng 6 này chúng ta lấy này nhau ở đây nhau ở đây 2 x nhân x bằng 2 x bình phương này 2 x trừ 3 nhân, trở thành 6 x sau đó chúng ta trực tiêu và nó trở thành này sau đó chúng ta thấy này khi chúng ta ra cái nghiệm rồi ở đây chúng ta thấy là căn cứ này đây x khác 3 và đây x khác 0 mà ở đây chúng ta ra x bằng 3 phần 2 thì chứng tỏ nó chỉ còn khác hai thằng này thôi còn tất cả những nghiệm còn lại đều lấy hết Nếu ta ra số 3 và số 0 thì chúng ta loại Nhưng nó khác số 3 và số 0 thì chúng ta sẽ lấy và thỏa mãn và kỷ nghiệm nó là đây Ta hiểu chưa Tiếp tục Ở câu B Thì chúng ta thấy này Ở cái mẫu này Mẫu này Thì cái mẫu thứ ba này thông thường người ta hay cho như vậy nha Thì hai cái mẫu này nhân lại với nhau để ra được cái mẫu thứ ba Thì cái mẫu thứ ba này đó chính là cái mẫu thức chung Mẫu thức chung Khi chúng ta đi tìm điều kiện xác định thì chúng ta sẽ lấy mẫu thứ nhất mẫu thứ hai này khác không Nghĩa là x này sẽ khác 2 và x này sẽ khác âm 1 Thằng này khác không thằng này khác không Và khi đó mẫu thức chung này người ta cứ viết 3, 3 mẫu ra Cộng Đấy Bằng ở đây Ta viết 3 cái mẫu này X trừ 2 X cộng 1 Tại vì người ta giải rồi nên thầy không giải nữa Mà thầy chỉ nói minh họa để chúng ta hiểu các cái bước người ta làm Hiểu chưa? Đây Ok các em Điều kiện xác định này Ở đây người ta làm quá nhanh hơn em ha Người ta làm nhanh quá Người ta làm như này sợ các em không hiểu này Đầu tiên người ta sẽ viết thầy ba cái mẫu này đó cứ làm chậm chậm giống với thầy như vậy đây thầy sẽ làm ở đây mẫu thức chung để em thấy này còn ra phương trình thì người ta giải rồi thầy không giải nữa đó ở chỗ đây là x trừ hai nhưng ở đây là x cộng một đúng không ở trên tử ở đây là số 3 nhân ở đây số 2 nhân và đây là là hai x cộng năm nhân nó lại ra thức đóng mẫu ngọt nhân này em lấy mẫu chung này chia cho cái mẫu thứ nhất lấy cái mẫu này chia mẫu thứ nhất thì người ta thấy x trừ hai x trừ hai hết nó còn lại x cộng một người ta nhân ở đây cho x cộng một này đa thức đóng mở ngoặc lấy cái mẫu này chia cho mẫu này thì người ta thấy x cộng một chỉ cộng một hết nó còn lại x trừ hai nhân ở đây cho x trừ hai này 
lấy thằng này chia thằng này hai thằng này giống nhau giống nhau chia nhau bằng một chứng tỏ nhau đây cả một này ngay chỗ đây số 1 chúng ta có thể một số giáo viên không cần phải ghi nhưng theo thầy các em cứ ghi tại vì nó không không thừa chẳng ta thừa còn hơn thiếu cái gì không một tí nữa chúng ta khử mẫu thì chỗ này không cần phải nhấn nhưng khi đó ra được là 3 x cộng một còn 2 x trừ hai thì chỗ này chúng ta không cần nhân này ra được ở đây là hai x cộng năm này nên người ta ra tới chỗ đây rất là nhanh đó nên người ta đã bỏ mất cái bước này đôi lúc chúng ta không hiểu tại sao ra như vậy thầy nghĩ là như thế còn bạn nào mà đã vững rồi thì thôi hiểu không rồi bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở phần thực hành 4 và cái phần vận dụng 2 được chưa như vậy phần thực hành bố vòng dụng hai theo thầy thì clip sau thầy sẽ quay thằng này thằng này và cái bài này luôn bài số 1 này ba thằng này một clip được không nghĩa là bây giờ thầy giống ra bài tập ở nhà đấy ta làm đi làm thực hành một bốn vòng dụng hai và bài số 1 bài số 2 bài số 3 bài số 4 bài số 5 làm hết trong này trong clip sau thầy sẽ giải hết cho các em ok được nè cho bây giờ mở lên chúng ta toàn là chép để mà đối phó thì không được quan trọng ta phải tự thực hiện trước chúng ta bây giờ tự giải chúng ta đi để ra kinh nghiệm đi nha như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc chúc em học tốt bye bye nghe nha ok thầy đánh dấu vô đây <cười> rồi xin chào các em các em ủng hộ cái kênh của thầy quang cho thầy nha và đây là cái clip nấu ăn của cô hòa đó ok 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 hòa lan đẹp các em Đấy, rất đẹp luôn Yeah.